আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ একটি নতুন টিপস নিয়ে হাজির হলাম তো আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা পাওয়ার নিতে সম্পূর্ণভাবে ফুল স্টেপ বাই স্টেপ কিভাবে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন এবং কিভাবে এটি মার্কেট প্লেসের সাথে অ্যাড করবেন সম্পূর্ণটি আমি পার্ট বাই পার্ট আপনাদেরকে আজকে দেখাবো আবার আজকে ভিডিওটি হয়তো আমি এটা কিছু কয়েকটি পর্ব নিয়ে তৈরি করবো কারণ একটি পর্ব করলে ভিডিওটি অনেক লং হবে এবং আপনাদের কিছু হয়তো সমস্যা হবে তো সেজন্য আমি আপনাদেরকে এটা পার্ট টু পার্ট কিছু পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক তো সর্বপ্রথমে আপনারা পায়নের ওয়েবসাইট সেটা তো গুগল লিখে সার্চ দিলেও আপনারা পায়নের ওয়েবসাইটটি যেতে পারবেন অথবা আপনারা ওয়েবসাইটে গিয়ে জাস্ট লগ ইন ডট পায়নের ডট কম লিখে সার্চ দিলে এই পেজটি এখানে চলে আসবে অথবা আপনারা নিজের ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে পায়নের অ্যাকাউন্টটি কীভাবে খুলতে সেখানে আপনি একটি রেফারের লিঙ্ক বুঝি আপনারা যদি সেখান থেকে খোলেন তাহলে আপনারা কিছু টাকা রেফার পাবেন তো আপনারা চাইলে সেখান থেকে খুলতে পারেন তো সর্বপ্রথমে এখানে আপনারা যখন লগ ইন করবেন এখানে দেখুন এখানে কিন্তু আপনার প্রথমে একটি পায়নের অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে তো অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য জাস্ট এখানে দেখুন একটি লেখা আছে নিউ টু পায়নের এখানে সাইন আপে জাস্ট ক্লিক করবেন তো পায়নের অ্যাকাউন্ট আমি এই জন্য বলছি কারণ পায়নের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই কিন্তু আপনাদের লোকাল যে বাংলাদেশ ব্যাংক সে ব্যাংকে আপনারা যে কোনো ব্যাংকে টাকা ট্রান্সফার করতে পারেন দুই থেকে তিন দিন বিজনেস ডের মধ্যে এবং এখানে রেটটা আপনারা অন্যান্য যে পেমেন্ট মাধ্যম আছে সেগুলো থেকে এখানে রেটটা কিন্তু একটু বেশি পাবেন এখানে আপনাকে পায়নিরে সবসময় অ্যাভেলেবেল বেশিরভাগ সময় বিরাশি পয়েন্ট সামথিং ডলার দেয় এক এক টাকায় সরি এক এক ডলারে বিরাশি পয়েন্ট সামথিং টাকা দেয় বাংলাদেশি টাকা আর এখানে আপনারা চাইলে পায়নির মাস্টার কার্ডটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং পায়নির মাস্টার কার্ড দিয়ে আপনারা অনলাইনে যে কোনো ধরনের কাজ করতে পারেন তো এখানে সর্বপ্রথম যখন আমরা সাইন আপে ক্লিক করবো এখানে দেখুন কিছু অপশন আসবে প্রথমে লেখা আছে গেটিং স্টার্ট আবার এখানে গেটিং স্টার্টে এই যে ফর্মটি আছে এটা আমাকে ফুল ফিল আপ করতে হবে তো আমরা যেহেতু আমাদের পার্সোনাল কাজের জন্য এটা অ্যাকাউন্টটি খুলবো তো আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি ইউজ করবো যদি কেউ কোম্পানি হিসাবে খুলতে চান তাহলে কোম্পানি এটা ঠিক দিয়ে দিবেন তো আমি ইন্ডিভিজুয়াল দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এখানে জাস্ট আপনারা আপনাদের নামটি দিয়ে দিবেন তো আমি এটা একটি ফেক মানে জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য অ্যাকাউন্টটি খুলছি তো আমি এখানে যে কোনো একটি নাম দিই এখানে জাস্ট আমি অন্য একটি নাম ইউজ করছি এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটি অবশ্যই আপনারা এখানে ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই আপনারা আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস জানি এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই জন্য ইমেল অ্যাড্রেসটি যাতে অ্যাভেলেবেল থাকে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকে সেই রকম একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন তো এখানে জাস্ট আমি একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যাকাউন্টটি খুলি এখানে ইমেল অ্যাড্রেসটি আমাকে রিটাইপ করতে হবে মানে আবার লিখতে হবে তো এটা জাস্ট কপি করে আমি এখানে পেস্ট করে দিব তারপর ডেট অফ বার্থ এখানে সব কিছু ইনফরমেশন আপনারা এখানেও আপনাদের সার্টিফিকেট বা আপনাদের আইডি কার্ড অথবা আপনাদের যে পাসপোর্ট সেই অনুযায়ী আপনারা এখানে দেবেন কারণ পরবর্তীতে আপনাদেরকে অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য কিন্তু এই সমস্ত ফাইল ফরম্যাট আপনাদেরকে দিতে হবে এই জন্য এখানে সবসময় আপনারা আপনাদের ডেট অফ বার্থ নাম সবগুলো আপনাদের যে আইডি মতো সেইভাবেই আপনারা দিবেন তো এখানে আমি জাস্ট আপনাদের দেখাচ্ছি সেই জন্য আমি দেবেন একটি নাম এখানে দেখুন আমার ডেট অফ বার্থে উনিশশো নব্বই উনিশশো হয়ে গেছে এই জন্য আমি একটু বাড়াই দিই আমি উনিশশো উনিশশো নব্বই দিই উনিশশো বিরানব্বই দিই ওকে এখন আমি নেক্সটে ক্লিক করলে এটা পরবর্তী স্টেপে যাবে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এখানে কান্ট্রিটি সিলেক্ট করতে হবে অবশ্যই এখানে আপনি কান্ট্রিটি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন কান্ট্রিটি আপনি যে কান্ট্রি থেকে অ্যাকাউন্টটি খুলছেন সে কান্ট্রিটা জাস্ট এখান থেকে আপনি বসাই দিবেন এখানে বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশ দিলাম এখানে অ্যাড্রেস লাইনটা আপনারা আপনাদের যে আইডি কার্ড বা পাসপোর্ট অনুযায়ী এখানে অ্যাড্রেস লাইনটা দিবেন তাহলে পরবর্তীতে আপনাদের কিন্তু এগুলো চেঞ্জ করতে খুব সমস্যা হবে না খুব সহজে কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্টটি ভেরিফাই হয়ে যাবে সেই জন্য প্রথম অবস্থা আপনারা সবসময় কারেক্ট তথ্য দিবেন যদি আপনাদের আইডি কার্ড না থাকে তাহলে আপনাদের ফ্যামিলি যেভাবে আইডি কার্ড আপনারা এখানে দিবেন তবে সব কিছু ইনফরমেশান তার আইডি কার্ডের মতোই দিবেন তো এখানে অ্যাড্রেস লাইন আমি জাস্ট আমি আমার ঠিকানাটা এখানে দিয়ে দিই ঢাকা সিটি ঢাকা এখানে আমি অ্যাড্রেস লাইনটা চাইলে আমি এখানে এক নম্বরেও লিখতে পারি বাট আমি এটা 
অ্যাড্রেস লাইন টুতে আমি দেখব গাছের আসার ঠিকানা এই থানা এবং জেলার নামটি দিচ্ছি এবং সিটিতে ঢাকার নামটি দিচ্ছি এবং পোস্টাল কোডটি অবশ্যই আপনারা দিবেন এখানে পোস্টাল কোড আপনারা দিয়েছে থানা বা আপনাদের গ্রামে যদি কোনো পোস্ট অফিস থাকে সেই পোস্টাল কোডটা এখানে দিবেন এখানে যেই পোস্ট অফিসের ঠিকানা দিবেন সেটার কোডটা এখানে দিবেন তো এখানে আমি জিকর গাছা দিচ্ছি তো এখানে জিকর গাছা পোস্টাল কোড টু কোড টু সেভেন ফোর টু জিরো এটা আমি দিয়ে দিলাম এরপর এখানে মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দিব তো এখানে মোবাইলে আমি ঠিক দিয়ে এখানে ল্যান্ডলাইন যদি কারো থাকে তাহলে ল্যান্ডলাইন দিতে পারেন এখানে জাস্ট ফোন নাম্বারটি আমি বসাই দিব তো ফোন নাম্বার এখানে ডেবি লাখ ডাবল এইট জিরো জিরো টু বাংলাদেশ আমি সেট করে দিব বাংলাদেশে কোড অটোমেটিক বসে গেছে পরবর্তী যে নাম্বারগুলো সেগুলো জাস্ট আমি দিব জিরো ওয়ান সেভেন এটা একটি টেম্পোরারি ফোন নাম্বার আমি দিচ্ছি ফোন নাম্বারটি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য দিচ্ছি এখান থেকে নেক্সটে যখন আমি ক্লিক করব পরবর্তী যে এসটি সেটা আছে সিকিউরিটি ডিটেলস এখানে আমি ইউজার নেমটি আমার এই যে নেমটি সেটা ই আমার ইউজার নেম এখানে পাসওয়ার্ড অবশ্যই যেখানে লেখা আছে ক্যারেক্টার এবং অ্যালফাবেট নেমেরিক আপনাকে নাম্বারও দিতে হবে এবং কিছু ক্যারেক্টারও দিতে হবে এবং বড় হাতের এবং ছোট হাতের মিলাই দিতে হবে এখানে অবশ্যই আপনার সিকিউরিটি কিছু কোয়েশ্চেন দেবেন যদি আপনি পাসওয়ার্ড ভুলে যান বা যদি কোনো অপশন আপনি যান তাহলে এখান থেকে আপনার সিকিউরিটি কোয়েশ্চেনটি কাজে লাগবে তো এখানে আপনি যে কোনো একটি কোয়েশ্চেন দিবেন সেট করবেন এবং তার অ্যান্সারটি এখানে বসাই দিবেন তো এখানে দিছি আমি কোন কান্ট্রিতে কোন বিদেশি কান্ট্রিতে আমি ভিজিট করেছি তো জাস্ট আমি ইন্ডিয়া লিখে দিলাম এখানে এটা অবশ্যই মনে রাখবেন আর কান্ট্রি অফ আইডি আইডি কার্ডটি আমার কোথায় সেটা এখানে কোন দেশে ইস্যু করা আমার আইডি কার্ডটি যদি আমাদের ন্যাশনাল আইডি কার্ড তাহলে সেটা বাংলাদেশ থেকে ইস্যু করা যদি পাসপোর্ট হয় সেটা বাংলাদেশ থেকে ইস্যু করা যদি থাকে তাহলে এখানে বাংলাদেশ দিবেন যদি আপনার অন্য কোনো দেশের আইডি কার্ড থাকে তাহলে আপনারা সেটা এখানে দিবেন এবং আইডি কার্ডের নাম্বারটা এখানে অবশ্যই দিয়ে দিবেন তারপরে দিলে আপনারা নেক্সটে ক্লিক করলে আপনারা আপনাদের অ্যাকাউন্টটি এখানে চলে আসবে তৈরি হয়ে যাবে এটাই লাস্ট স্টেপ তারপর অলমোস্ট আমি জাস্ট টোকে দিলে আপনার অ্যাকাউন্টটি কিন্তু ফুল তৈরি হয়ে যাবে তো আশা করি বুঝতে পারছি আপনারা কীভাবে বাহিনীকে সাইন আপ করবেন তো আমি এখানে আইডি নাম্বারটি দিলাম না কারণ আমি আমার নতুন কোনো আইডি কার্ড নেই যে যেটা দিয়ে আমি এখানে এখন ভেরিফিকেশন করতে পারবো তো আশা করি আপনারা বুঝতেই পারছেন যে কীভাবে এখানে আইডি নাম্বারটি দিতে হয় আপনারা যদি এখানে আইডি টাইপ যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেন ন্যাশনাল আইডি দেন তাহলে আইডি কার্ডের নাম্বার দিবেন আর যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স দেন তো ড্রাইভিং লাইসেন্সের এখানে আইডি নাম্বারটা এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সটি কবে এক্সপায়ার ডেট সেটা এখানে লিখে দেবেন আর যদি আপনারা পাসপোর্ট দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে পাসপোর্টের নাম্বারটা ডেট অফ ইস্যু এখানে পাসপোর্ট নাম্বারের ক্ষেত্রে আপনারা এই যে এ ডি সামথিং স্পেস দিয়ে তারপর কিছু সংখ্যা থেকে এই নাম্বারটি দিবেন অথবা আপনার আইডি নাম্বারটি ফুল যে আইডি নাম্বার সেটাও দিতে পারেন তবে এখানে স্পেস দিবেন না আর ডেট অফ ইস্যুতে এখানে আপনার পাসপোর্টটি কবে ইস্যু করা এবং কবে এক্সপায়ার সেটা এখানে লিখে দিবেন তারপরে যেটা আছে স্মার্ট ন্যাশনাল আইডেন্টি নাম্বার এখানে স্মার্ট কার্ড যদি কারোর থাকে তাহলে স্মার্ট কার্ডের নাম্বারটি এখানে দিলেও হবে তো এগুলো জাস্ট দিয়ে আপনি নেক্সটে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্টটি অলমোস্ট ডান দিয়ে কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে তো আজকে আমি জাস্ট আপনাদের এটাই দেখালাম যে আপনারা কীভাবে অ্যাকাউন্টটি সাইন আপ করবেন তো পরবর্তীতে আমি আপনাদের দেখাবো কীভাবে আপনারা আমার একটি অ্যাক্টিভ অ্যাকাউন্টটি আপনাদের দেখাবো কীভাবে এটা করলে আপনাদের অ্যাকাউন্টটি প্রসেসিংয়ের জন্য থাকবে তারপরে আপনার যদি সব কিছু ইনফরমেশান কাটে থাকে তাহলে আপনার অ্যাকাউন্টটি ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে এখানে দেখুন আমি কিন্তু আমার অ্যাকাউন্ট দিয়ে এখানে লগ ইন করছি কিন্তু অ্যাকাউন্ট লগ ইন হচ্ছে না কারণ আপনারা এখানে সম্পূর্ণ তথ্য না দিয়ে আপনার অ্যাপ্রুভ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আপনারা লগ ইন করতে পারবেন না তো এটা হয়ে গেলে আপনাদের মেইলে কনফার্মেশান একটি কোর্ট চলে আসবে এখান থেকে আপনারা নোটিফিকেশনটি অ্যাক্টিভ করে দিলে আপনাদের অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তো এরপরে আমি আপনাদের পরবর্তী স্টেপে দেখাবো কীভাবে আপনারা ব্যাংকের ইনফরমেশান অ্যাড করবেন কীভাবে আপনারা টাকা উইথড্রো দিবেন তো পরবর্তী স্টেপে আমি আস্তে আস্তে আপনাদের ধারাবাহিকভাবে দেখাবো পায়নের কীভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হয় অ্যাকাউন্ট খোলা সম্পর্কে তো আজকে দেখালাম কীভাবে আপনারা একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন সেটা আজকে আমি আপনাদের দেখালাম এবং পরবর্তী স্টেপগুলো অবশ্যই আপনারা দেখবেন নিশ্চয়ই আপনার মার্কেট প্লেস প্লে লিস্ট থেকে আপনারা পায়নের সব টিউটোরিয়াল অন বাই ওয়ান পাবেন এবং সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন ডিসক্রিপশন লিঙ্ক থেকে আপনারা সেখানে মার্কেট প্লেস ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন 
আজকে পর্যন্ত যারা এখন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অ্যাকাউন্ট খুলতে বা নেড়ে তাহলে অবশ্যই নিজে কমেন্টে জানাবেন আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ